ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ഫാത്തിമാസ് കിച്ചൻ വാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ടൈമും വേണ്ട പക്ഷേ അതേ ഫ്ലേവറും കുഴിയൊന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കിലോളം ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ ജീരകം ഏലക്ക കുരുമുളക് പിന്നെ പട്ട മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണിത് അത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇനി നമുക്കിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണോ വെക്കുന്നത് ആ സെയിം പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതായത് പോലെ ഒരു ഫോർക്കോ സ്ക്വയറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നില്ലാതെ ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഇലക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കറുവാപ്പട്ട ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു പത്തെണ്ണം കാണും പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറിയ ജീരകം അതും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ്സിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഞെരട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ക്യൂബ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്പി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ക്യൂബ്സിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എൻ ഞാൻ എടുത്ത ഈ ചിക്കന് എനിക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നെഗ നെഗ്ഗ വരണം അതുപോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് റെഡ് കളറിൻ്റെ ഫുഡ് കളർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുക റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയും അപ്പം ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം വൺ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നല്ലപോലെ അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടിഭാഗം എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ അടിഭാഗം വെന്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ ഇത്ര ആയാൽ പോരാ
ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു അളവിലാണ് അരി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വേകാൻ പാടില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നല്ല ഉതിരി പോലെ ഇരിക്കണം ഈ ഒരു കൺസ് ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനകത്തു നിന്ന് ഞാൻ അത്രയും എണ്ണ ഇതുപോലെ എണ്ണ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എണ്ണ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതേ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറ് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം വാർന്നു പോകാനൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു നനവോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ടു കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെന്തും വരണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എണ്ണ കൂടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പകുതി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ കളർ കുറച്ചൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാനൊരു ഇപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് കളർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോറോട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ കൂടെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് കളർ കൂടെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക റെഡ് കളറും കുഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് വേണ്ടേ നമ്മുടെ ചോറിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കനൽ നല്ല പോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കനൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതായത് പോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം നടുക്കിറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള കനൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല സ്മോക്ക് നല്ല പുക വരും അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ അടപ്പിന് എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആ പുക ഫുള്ള് നമ്മുടെ ചോറിന് പിടിച്ച് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അര അര മണിക്കൂർ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അരമണിക്കൂർ അല്ലാതെയും കൂടെ വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ട് തവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഞാൻ ദാ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോറൊന്ന് നമുക്ക് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുടയാവുള്ളൂ അപ്പം ചോറ് പൊടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടും കുഴയാതെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടയുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മന്തി ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയ